ஹாய் வீவர்ஸ் ஆர் மஞ்சுலாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நம்ம இன்னைக்கு பா என்ன பார்க்க போறோம்னா சில மெடிசினல் வேல்யூ உள்ள செடிகளையும் மரங்களையும் பார்க்க போறோம் ஆனா இப்போ இருக்கிற சீசனுக்கு இந்த காய்ச்சல் சளிக்கு என்னென்ன பண்ணலாங்கிறத உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டிப்ஸா நான் கொடுக்குறேன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இது என்னன்னு தெரியுமா நிறைய பேத்துக்கு பெரும்பாலும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்ல இதுதான் பவள மல்லின்னு சொல்றது இதனுடைய காம்பு பாருங்க பவள கலர்ல இருக்கும் முன்னாடி இருக்கிற அந்த பூ மொட்டு வந்து பாத்தீங்களா மல்லிகை பூ மாதிரி இருக்கும் அதான் இதுக்கு பேர் பவள மல்லி இது வந்து காய்ச்சலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மறந்து அதனுடைய செடி பாருங்க பெரும்பாலும் இந்த செடி வந்து பவளமல்லி செடிங்கிறது ரொம்ப பேத்துக்கு தெரியாது ஆனா செடி என்ன செடின்னு பாத்துருப்பாங்க பட் ஆனா தான் பவளமல்லிங்கிறது தெரியாது இதுதான் பவளமல்லி செடி இல்ல பாருங்க நிறைய பூ பாருங்க இந்நேரம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்க இப்ப வந்து இது இந்த பாருங்க பூ பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இது இப்படி இருக்கும் கரெக்டா ஒரு எட்டு மணி வாக்கில எல்லாம் ஃபுல்லா மலந்துரும் எல்லாம் நான் இது மொட்டா உங்களுக்கு பறிச்சு வச்சிருக்கிறேன் நிறைய பூக்கும் ஒரு செடியில எப்படியும் ஆயிரம் பூ ஐயாயிரம் பூக்கு மேலேயே இருக்கும் வந்து பாருங்க எல்லாத்துலயும் உங்களுக்கு பூவா தான் இருக்கும் பாத்தீங்களா இது பாருங்க நிறைய இதெல்லாம் காலையில மலந்துரும் ஃபுல்லா எல்லாம் காலையில மலந்துரும் இது வந்து காலையில பாருங்க நம்ம ஏழிங் மார்னிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் பார்த்தா கூட போதும் பாருங்க பூரம் கீழே உதிர்ந்து கிடக்கும் அப்ப கூட நம்மளால அதை பிறக்க முடியாது பூரா மண்ணில் விழுந்துரும் நம்ம எடுத்து திரும்பி அலம்பிதான் பூஜைக்கு வைக்கலாம் இதை இது வந்து பெருமாளுக்கு ரொம்ப உகந்த மலர்னு சொல்லுவாங்க அர்ச்சனை பண்ணா சிவனுக்கோ பெருமாளுக்கோ அர்ச்சனை பண்ணா ரொம்ப நல்லதும்பாங்க இது இதனுடைய மலர்கள் அது மொட்டு முட்டு அழகா இருக்கு பாருங்க ஆனா இதோடைய வாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பேட் ஸ்மெல் இருக்கும் நம்ம மல்லிகை உப்பு மாதிரி வாசம் இருக்காது ஒரு கவிச்சு வாடம் இருக்கும் இந்த பூவுல மோந்து பார்த்தோம்னு சொன்னா அந்த பூ வந்து நம்ம இது பண்ண மாட்டோம் லைக் பண்ண மாட்டோம் அந்த அளவுக்கு இந்த பூனுடைய வாசம் இருக்கும் ஆனா இது வந்து ரொம்ப மருத்துவ குணம் உள்ளது இந்த இலைகள் ஒரு ரெண்டு இது வந்து ரொம்ப கசப்பா இருக்கும் நம்மளால இந்த தண்ணியை சுட வச்சு குடிக்க முடியாது இருந்தாலும் மறந்துக்காக நம்ம குடிக்கிறோம் இது ரெண்டு இலை ரெண்டு இலை இந்த இலை எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்னு நில வேம்பு செடி நம்ம சிறியானங்கை மாதிரி இருக்கும் அந்த வேம்பு செடி அதுவும் காமிக்கிறீங்க பாருங்க இங்க பாருங்க இது வந்து விசகடிக்கு போடுற ஒரு செடி இது வந்து நம்ம இதுல தேன் இருக்கும் இந்த சின்ன சின்ன மலர்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல தேன் இருக்கும் இதுவும் அவ்வளவு ஒரு கசப்பா இருக்கும் இது ஏதாவது ஒரு பூச்சி கடிச்சிருச்சு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு இது பாம்பு கடி விஷமான ஜந்து தான் நம்மள கடிச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த இலையில ஒரு இலை நம்ம இப்படி கொடுத்தோம்னா இது பயங்கர நம்ம வாயிலே வைக்கவே முடியாது பிச்ச கைய கூட வாயில வச்சா கூட நம்மளுக்கு அவ்வளவு ஒரு கசப்பா இருக்கும் ஆனா அந்த விச கடி உள்ளவங்களுக்கு அந்த கசப்பே தெரியாது அதை வச்சுதான் அந்த காலங்கள்ல கிராமங்கள்ல இதை கொடுத்துதான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க விஷம் உள்ள பொருள் கடிச்சிருக்கா இல்ல விஷம் இல்லாத ஜந்து கடிச்சிருக்கா என்னங்கறத இது பண்ணுவாங்க இந்த செடியை நம்ம வீட்டுல வச்சுக்கிட்டோம் சொன்னா இதுக்கு வந்து பூச்சி வராதுன்னு சொல்லுவாங்க எந்த பாம்பு இதெல்லாம் வராது அப்படிம்பாங்க இது எங்க வீட்டுல நிறைய இருக்கும் பாருங்க இந்த செடிகள் நிறைய வச்சிருப்போம் இந்த இடத்துல ஏன்னா நாங்க கொஞ்சம் காட்டு மாதிரி தோட்டங்கள்ல வீடு இருக்கிறதுனால அதனால நாங்க அப்படி இது பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் இப்போ இதுல ரெண்டு இலை அந்த இலையில ரெண்டு இலை நாட்டு பப்பாளி மரம் பாருங்க இதுதான் ஒரிஜினல் நாட்டு பப்பாளி பாருங்க தண்டெல்லாம் பாத்தீங்களா சிகப்பா இருக்கு பாருங்க இது மருத்துவத்துக்காக மட்டும்தான் நான் அதை வீட்டுல வச்சிருக்கிறேன் இன்னொரு பெரிய மரம் இருக்கு அது வந்து காய்ச்சி ஓஞ்ச மரமா இருக்கு இது வந்து இப்பதான் வருது பாருங்க இது பெண் மரம் இந்த மொட்டு பாத்தீங்களா இங்கே இருக்கு பாருங்க இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது பெண் மரம் இதுலயே மொட்டு வந்து இங்க இருந்து நீளம ஒரு காம்பு விட்டு அதுல பூ பூத்துருச்சுன்னு அது ஆண் மரம் அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பத்து மரத்துக்கு ஒரு மரம் வச்சிருந்தா கூட போதும் நம்மளுக்கு மகரந்த சேர்க்கையை வந்து பூ வந்து நல்லா காய்க்கிறதுக்கு தோது இருக்கும் அதனால நாங்க ஒரு மரம் மட்டும் வச்சுட்டு மத்த மரம் எல்லாம் பிடிங்கி போட்டுருவோம் இதுதான் ஒரிஜினல் நாட்டு பப்பாளி இந்த பப்பாளினுடைய இந்த இலைகள் தண்டோட ஏமும் இதுல இருந்து இப்படி பிச்சுட்டு போய் நல்லா கட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டு இலைகள் எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டு நல்லா நம்ம ஒரு ஜூஸ் சூப்பு மாதிரி வைக்கணும் நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணிய வடிகட்டி சின்ன குழந்தைங்க குடிக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன் கருப்பட்டி எதுனாலும் நம்ம அந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்துக்கலாம் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா குடிப்பாங்க அது குடிச்சிட்டாங்கன்னா காய்ச்சல் ரெண்டு நாள்லயே அந்த காய்ச்சல் விட்டுரும் டெங்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் சீக்கிரமா போயிடும் இது என்னுடைய அனுபவம் பூர்வமா நான் சொல்றேன் ஏன்னா இப்பதான் நான்
அவ்வளோவா ஒன்றும் கலர் எல்லாம் இருக்காது பார்த்தீங்களா இது சாதாரண பப்பாளி ஆனால் இதுவும் பெண் பப்பாளி தான் இந்த பாருங்கள் இங்கே மொட்டு வச்சுருக்கு பார்த்தீங்களா பெண் பப்பாளி இந்த மாதிரி இருக்கு தான் பெண் மரம் இது வந்து இதுதான் காய்க்கும் ஆண் மரம் வந்து காய்க்காது ஓகேயா இப்போ இந்த பப்பாளி தண்டு இதையும் சேர்த்து நம்ம காய்ச்சலுக்கு வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக நல்லபடியாக நல்லா சீக்கிரமாக காய்ச்சல் சரியாக இருக்கு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் என்ன சொல்கிறது கூட உங்களுக்கு இதாக தெரியும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எனக்கு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இது வந்து பசலை சிவப்பு பசலை பார்த்தீங்களா நான் ஏற்கனவே போன விட்ட உங்களுக்கு வெள்ளை பச்சை பசலை காமிச்சேன் பச்சை பசலினுடைய கொடிகளை நாங்கள் பிடிங்கி போட்டு மறுபடியும் இப்போ திரும்ப நான் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ தான் தலையுது நான் அதையும் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்ன இது வந்து எங்கள் வீட்டில் நிறையா கிடக்கு இப்போ இந்த பசலை வந்து இந்த பாருங்கள் இதுவும் நல்லா இது வந்து கட் பண்ணி கட் பண்ணி நம்ம எடுத்து கீரை நல்லா கீரை சமைச்சு சாப்பிட்டோம்னு சொன்னால் இது வந்து மலச்சிக்கல் மலச்சிக்கல் உண்டு பண்ணு பார்த்தீங்களா அந்த சமயங்களில் இதை நம்ம சாப்பிட்டா ரொம்ப ஃப்ரீயாக மோஷன் போகும் நம்மளுக்கு இந்த மூளை இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா நம்மளுக்கு ரிலீஃப் ஆகும் மூளை சரியாகாது பட் மூளை இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வலி வேதனை இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறையும் இது நம்ம அடிக்கடி வச்சு சாப்பிட்டோம்னா அந்த மலச்சிக்கல் முதலே நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம்னா நம்ம மலச்சிக்கல் வந்து தான் நம்மளுக்கு மூளை வரும் அந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப சரியாகும் அதனால் நீங்கள் இந்த பசலைக்கீரையை அடிக்கடி சாப்பிடுங்க அது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இது பாருங்கள் இது ஒரு வகையான கீரை இது வந்து நீங்கள் பருப்பு கீரைன்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் ஏரியாவில் எப்படி என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியாது இது வந்து பருப்பு கீரை இதுவும் அதே மாதிரி இதுவும் கொஞ்சம் விழுவிழுப்பு தன்மை உள்ளது தான் இது வந்து முன்ன கிராமங்களில் இருந்து இதை சாப்பிட்டவங்க இப்போ வந்து கிடைக்காமல் இருந்தது இப்போ இதையும் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் நம்ம கிராமத்தில் கிடைக்கிற மாதிரி வந்து இது அவங்க கொண்டு வர்றது இல்லை இப்படின்னா நிறைய தண்ணி ஊற்றி இது பண்ணி வளர்க்குறாங்க இது காடுகளில் அதுவாக இயற்கையாக வர்றது அங்க இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணியை குடிச்சுதான் அது நம்மளுக்கு நல்ல உடைய ஆரோக்கியமான எல்லா சத்தும் கூடி நம்மளுக்கு இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் இப்படிதான் இருக்கும் ரொம்ப தண்ணி விடாம இப்படிதான் இருக்கும் ஆனா இப்ப கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய இலையா கொண்டுட்டு வராங்க இதுவும் நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுதான் இது ஒரு வகையான பருப்பு கீரை தான் அதே மாதிரி பாருங்க அதே மாதிரி இங்க பாருங்க இது வந்து அந்தி மந்தாரைன்னு சொல்லுவோம் தெரியுமில இது வந்து நிறைய கலர்கள்ல இருக்கும் கலர் கலரா இருக்கும் சிகப்பு மஞ்சள் ஒரு மாதிரி டார்க் பிங்க் அந்த மாதிரி எல்லா கலர்லையும் இது அந்து மந்தாரை கிடைக்கும் இது அஞ்சரை மணி பூன்னு சொல்லுவாங்க டான் இது மலர்ந்துருச்சுன்னா மணி அஞ்சரைன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கரெக்டாக அஞ்சரை மணிக்கெலாம் இது பூத்துரும் இதுவும் ஒரு வகை மறந்து மறந்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு மறந்து என்னென்னு தெரியுமா இதில் வந்து விதைகள் வரும் பார்த்துருக்கீங்கன்னா கருப்பாக இருக்கும் இது வந்து இப்போ நம்ம காயாத விதை தான் காமிக்கிறது இது பச்சையாக இருக்குது இது காஞ்சிச்சுன்னா இதில் விதைகள் வந்து கருப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த கருப்பாக இருக்கும் பொழுது அதை உடச்சி அதுக்குள்ளே ஒரு பருப்பு இருக்கும் ஒயிட்டா ஒரு அதனுடைய விதையினுடைய அது என்ன சொல்லுவோம் உயிர் அம்சம்னு சொல்லும் பார்த்தீங்களா அந்த வெள்ளையா ஒரு இது இருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம காலில் ஆணி வரும் பார்த்துருக்கீங்களா காலாணின்னு சொல்லுவாங்க சில இடம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அதை நல்லா கட் பண்ணி கூட எடுத்துகிட்டு வரும் பாருங்க அந்த மாதிரி கால் ஆணி ஆரம்பத்தில் வரும் பொழுது அந்த பருப்பு இருக்கிறத உள்ளே வச்சு நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு நல்லா நல்லா அழுத்தி வச்சு நல்லா ஒரு ஒயிட் துணியை வச்சு நல்லா கட்டி வச்சுட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கால் ஆணி வந்து ஒரு பத்து நாளிலேயே அது சரியாயிடும் அது வந்து அது வந்து பெரியவங்க சொல்லி நான் இது பண்ணியிருக்கேன் அதை என்னோடய அனுபவம் எனக்கு அது கிடையாது ஆனால் பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன் இந்த இது கால ஆணிக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப அந்த அஞ்சரமணியினுடைய விதை அந்தி மந்தாரை இதனுடைய விதைகள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்க இது வெத்தலை கொடி நான் இப்போ தான் வச்சுருக்கிற வெத்தலை கொடி இது வீட்டில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க வெத்தலை கொடி உடனே நம்ம வெத்தலை சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் சளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வெத்தலையை லேசாக நம்ம கணலில் காமிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இதில் ஜூஸ் வரும் அதை கையை வச்சு பிழிஞ்சி அதை ஊற்றி விட்டோம்னா சீக்கிரம் சளி குறையும் இதே மாதிரி தான் அந்தி மந்த் இந்த ம ஓமவல்லி செடியும் அதே மாதிரி தான் அதையும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து வெத்தலை கொடி அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இது இந்த செடி வந்து பிரம்ம கமல்னு சொல்லும் பார்த்தீங்களா அந்த செடி இது பெங்களூர்லேருந்து இப்போ தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் நல்லா பெரிய பூ பூக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம பார்த்துருப்போம் பிரம்ம கமல்னு சொல்லுவாங்க அந்த பூ பூக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது நல்லா அழகாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தான் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறேன் இனி நான் கீழே தொட்டியில் இருந்து கூட கீழே வைக்கல இது வச்சதுக்கப்புறமா இது இது பண்ணிக்கலாம
இதுல தலையில வந்து ரொம்ப பேன் பொடுகு இதெல்லாம் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா அந்த மாதிரி பேன் பொடுகு இருக்கும் பொழுது இந்த சீதாப்பழையினுடைய விதைகள் சீதாப்பழையினுடைய விதைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா விதைகளை அரைச்சி நல்லா தலையில தேய்ச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு மணி நேரம் வச்சுட்டு நம்ம குளிச்சுட்டோம்னு சொன்னா அந்த பேன் எல்லாம் போயிடும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு சிலருக்கு அதே மாதிரி அலர்ஜியும் வருது அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சிலருக்கு அலர்ஜி வரும் நீங்க நல்லா அரைச்சிட்டு லைட்டா கையில தேய்ச்சி பாத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் நீங்க தலையில போடணும் அலர்ஜி வராம அதையும் பாத்துக்கோங்க அலர்ஜி வந்துட்டு ரொம்ப சிவியரா வருது நானும் ஒரு பேஷண்ட் பாத்திருக்கேன் அந்த மாதிரி அலர்ஜியா வந்தவங்கள அதனால அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க ஆனா நல்லா பேன் இல்லாம போயிடுது இருந்தாலும் அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேயா இப்ப வந்து பாருங்க இது ஃபுல்லா எங்க வீட்டுல துளசி பாத்துங்களா துளசி இந்த துளசி செடி வந்து நான் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கிறேன் இது நம்மளுக்கு தேவை இருந்தா நாங்க நாங்க டெய்லி காஃபில அதை போட்டு டீல போட்டுதான் நம்ம அதை குடிப்போம் இது ரொம்ப இருமல் காஃபி இதுக்கெல்லாம் எப்பயும் நான் இந்த கஷாயம் குடிச்சுட்டு தான் இருக்கிறேன் துளசி கஷாயம் அதே மாதிரி பாருங்க நாயுருவி உங்களுக்கு பெரும்பாலும் தெரிஞ்சிருக்கும் இதுவும் நாயுருவி இலையும் அதே மாதிரி மூலத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இது கீரை மாதிரி சமைச்சு சாப்பிட்டோம்னா மூல வியாதி இருக்காது சரி ஆயிரும்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாயுருவி இலையும் இங்க பாருங்க துத்தி இலை காமிக்கிறோம் பாருங்க இந்த பாத்தீங்களா துத்தி இந்த துத்தி இலையும் நான் ஏற்கனவே நான் துத்தி இலையில உங்களுக்கு டிஸ்ட் எல்லாம் செஞ்சு போட்டுருக்கிறேன் அந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது அதே மாதிரி சாரணன் கீரை இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இருங்க பாருங்க இதுதான் சாரண கீரை இந்த கொடியா படம் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் சாரண இதுல சாரணத்திலே நிறைய வகைகள் இருக்கு இது வந்து கொடி சார இந்த சார தான் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இது வந்து நீர் போகாதவங்களுக்கு எல்லாம் இது வேரோட நம்ம பிடுங்கி வேரோட இந்த சாரணைய வேரோட பிடுங்கி நல்லா அலசிட்டு சூப் வச்சு கொடுத்தோம்னு சொன்னா கிட்னி ஃபெயிலியரா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இது நல்லா யூரின் நல்லா போகும் நல்லா இதாகும் இது இதை வச்சு நம்ம சாம்பார் வைக்கலாம் ரசம் வைக்கலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் இந்த கீரையில இதுல இந்த கீழே ஃபுல்லா படந்துருக்கு பாருங்க இதுதான் சாரண இந்த அதனுடைய இலைகள் பாத்தீங்களா பெரும்பாலும் இது தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாத்துக்குமே பாருங்க பெரிய குடியா கிடக்கு பாருங்க இந்த பாத்தீங்களா ஃபுல்லா இதெல்லாம் நான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நான் இதை எதுவுமே பிடுங்கிறதே கிடையாது ரொம்ப பழசாயிடுச்சுன்னாதான் பிடுங்குறது அதே மாதிரி அருகம்புல் உள்ள இருக்கு பாருங்க அருகம்புல் தெரியுதா இதெல்லாம் அருகம்புல் இந்த அருகம்புல் நானும் சூப் வைப்போம் இதையும் எடுத்து அலசிட்டு சூப் வச்சு குடிப்போம் அருகம்புல் வந்து எல்லாம் நான் சொல்லுவாங்க சின்ன பெரிய பெரிய வியாதியெல்லாம் தீராத ஒரு சின்ன அருகம்புல்ல தீந்துரும் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அருகம்புல்ல நிறைய மகத்துவம் இருக்குது அதே மாதிரி கொய்யா இலைகள் பாருங்க கொய்யா மரம் இது சின்ன மரமா இருக்கு அங்கிட்டு ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது இந்த கொய்யா இலைகளையும் அதே மாதிரி நம்ம டெய்லி மார்னிங் கொய்யா இலை ஒரு இலை நார்த்த இலை முருங்கைக்கீரை இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இதெல்லாம் வச்சு ஒரு சூப் போட்டு டே வாரத்துக்கு ஒரு தடவை குடித்தோம்னா ரொம்ப நல்லது பாருங்க திராட்சை கொடி திராட்சை இன்னும் காய்க்கலைங்க திராட்சை கொடி இது வச்சு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்குதுன்னு நீ காய்க்கல இது வந்து இன்னொரு செடி அது இது வந்து நல்லா இது பத்து குச்சி செடின்னு சொல்றாங்க அது எப்படின்னு இதனுடைய பேர் எனக்கு தெரியல இது நல்ல ஒரு பூ பூக்குது அந்த பூ வயலட் கலரா இருக்குது பிரம்ம கமலம் பூ மாதிரியே இருக்கும் இது பாக்குறதுக்கு நல்லா அப்படி ஒரு வாசங்க ஒரு பூ பூத்தாலும் வீட்டுக்குள்ள ஒரே பத்து குச்சி வாடை அடிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க கம்முனு நல்ல அந்த கலர் பூவும் அழகா இருக்கும் நல்ல பெரிய கொடியா இருக்கு பாருங்க என்னுடைய தூர் பாருங்க பெருசா இருக்கு பாத்தீங்களா அழகா இருக்கு பாருங்க பாருங்க அதே மாதிரி இதுல நார்த்த மரம் இந்த மரம் நார்த்த இலை பாருங்க நார்த்த இலை பாத்துருப்பீங்க இது நல்ல ஒரு லேசா நம்ம இப்படி லைட்டா தொட்டுட்டா கூட வாசம் வந்துடும் நார்த்த இலை வாசம் வந்துடும் நல்ல ஒரு வாசமா இருக்கும் இது எங்க வீட்டுல பெரிய மரமா இருக்கு இது நல்லா இந்த வருஷம் இனிமே தான் காய்க்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் நிறைய காய்க்கும் இது வந்து எப்படின்னா கெடா நார்த்தங்கா கிடையாது இது வந்து கலப்படம் தமிழ்ல நம்ம ஒட்டு கண்டுன்னு சொல்லும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி நாங்க ஃபர்ஸ்ட் இது கெடா நார்த்தங்கான்னு சொல்லிதான் நாங்க இதை வாங்கி வச்சோம் பட் ஆனா காய்க்கும் பொழுது காய் நல்ல பெரிய பெரிய காயா இருக்குது அதிகமான புளிப்பு இருக்குது ஆனா கசப்பு கிடையாது இதுல வந்து கெடா நார்த்தங்கா வந்து நல்ல கசப்பா இருக்கும் அந்த நார்த்தங்காய் வந்து ஊருகா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இது நல்ல லெமன் ஊருகா மாதிரியே இருக்குது கொஞ்சம் தான் வித்தியாசமா இருக்கா தவிர கெடா நார்த்தங்கா மாதிரி இந்த டேஸ்ட் இது இல்ல அதனால இந்த மரம் 
நாங்க வந்து காய்க்கும் பொழுது எல்லாம் அதுங்க சொந்த பந்தத்துக்கு எல்லாமே பிடிங்கி கொடுத்து விட்டுருவோம் நிறைய ஒண்ணும் நான் எது மேக்சிமம் எதுவுமே நான் சேல்ஸ் பண்றது கிடையாது எல்லாமே சொந்த பந்தத்துக்கு கொடுக்கறது வர்றவங்க எல்லாருமே வீட்டுல எங்க வீட்டுல முருங்கைக்காலாம் காய்ச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்க ஏரியா ஊர் அந்த முருங்கைக்காய் தான் சாப்பிடுவாங்க யாருனாலும் சொல்லி பிடிங்கிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இதுவும் நாங்க என்ன செய்வோம் நார்த்தங்காய் வந்து நார்த்த இலை நான் நார்த்த இலை குழம்பு வைப்பேன் ரசம் வைப்பேன் அதே மாதிரி அடிக்கடி நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம் ஆவி பிடிச்சோம்னா நல்லா இருக்கும் நல்லா நம்மளுக்கு ஃபேஸும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதே சமயம் ஜலதோஷம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நல்லா நல்லா இது பண்ணும் இது வந்து பாருங்க மரம் பெரிய மரம் மரமே பெரிய மரம் அதே மாதிரி இதுவும் நல்லா நம்மளுக்கு மறந்து தான் இன்னொன்று வந்து பாருங்க பாருங்க இது என்ன இல்லைன்னு உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க வில்வ இலை தெரியுதா மூணு இலை இருக்கு பாருங்க வில்வ இலை இது வந்து மகா வில்வ இலை மரம் இது வந்து சிறுசா நாங்க இப்ப வச்சு ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் மகா வில்வம் இது வந்து இது ராஜ வில்வம் சொல்லும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி சாதாரண வில்வ இலை மாதிரி இதான் இருக்கும் இலை வந்து ஆனா இது வாசம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் நல்லா அரிசி மாங்காய் வாடை வரும் இது நல்ல ஒரு வாசமா இருக்கும் இதை நாம நாங்க பாருங்க கோயில் மாதிரி வச்சிருக்கேன் பாருங்க அதுக்கு கோலம் போட்டு அது நாங்க சாமி கும்பிட்டு நாங்க டெய்லி டெய்லி இருக்கு பாருங்க பாருங்க மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் வைப்போம் வச்சு சாமி கும்பிடுவோம் வில்வ மரம் சாமி சிவனுக்கு உகந்ததுங்கிறதுனால நாங்க அப்படி இது பண்ணுவோம் இந்த இருக்கு பாருங்க இதான் நாங்க முத முதல்ல வைக்கும் பொழுது இவ்வளவுதான் இருந்துச்சு இதுவும் இந்த இருக்கு பாருங்க இது மட்டும்தான் இருந்தது இவ்வளவுதான் இருந்தது ஆனா நிக்கி பாருங்க எவ்வளவு பெரிய மரமா நிக்குது பாருங்க நல்ல மரமா கிளை விட்டு நிக்குது இந்த இலையும் எல்லா இதுக்குமே இத இத நம்ம கஷாயம் வச்சு குடிச்சா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்றாங்க வில்வ இலை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மேக்சிமம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பாங்க பாருங்க செம்பருத்தி இது வந்து அடுக்கு கிடையாது ஒத்த செம்பருத்தி தான் இப்ப வந்து சீசன் கிடையாது பூ இல்லை என்னைக்காவது ஒரு பூ தான் பூக்கும் இந்த பாருங்க அது ஒன்று மொட்டு கூட இருக்கு பாருங்க பாத்தீங்களா இது ஒத்த செம்பருத்தி தான் நிறைய பூக்கும் இந்த செடி பாருங்க செடி ஃபுல்லா நல்லா நிறைய பூக்கும் பூக்கும் பொழுது இந்த செம்பருத்தி தான் நான் என்னைக்கு யூஸ் பண்றேன் வீட்டில் நான் தேங்காய் என்ன காய்ச்சி பா காய்ச்சிறேன் பார்த்தீங்களா அது வந்து உங்களுக்கு கூட அந்த வீடியோ எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இந்த இந்த இருக்கு பாருங்க அந்த செம்பருத்தி பூ பார்த்தீங்களா இந்த ஒத்த செம்பருத்தி தான் இது வந்து இதை நம்ம பிடிங்கி இப்படி நம்ம நாங்கள் செம்பருத்தியை மேக்சிமம் சாப்பிட்டுருவேன் நான் எல்லா செம்பருத்தியை பிடிங்கி அப்படியே சாப்பிட்டுலாம் இதை வந்து இது ரொம்ப உடம்புக்கு இருதயத்துக்கு ரொம்ப நல்லதும்பாங்க இதயத்துக்கு அதனால இதை நான் அப்படியே பிடிங்கி சாப்பிட்டுருவேன் யார் எங்கள் வீட்டில் யார் பார்த்தாலுமே இதை பிடிங்கி சாப்பிட்ருவாங்க பெரும்பாலும் நிறைய பூக்கும் பொழுது பூஜைக்கு எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை அப்படியே நாங்கள் சாப்பிட்ருவோம் இதை வந்து இந்த செம்பருத்தி இலைகள் பூ எல்லாமே தேங்காய் நம்ம தயார் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்புறம் அடுத்து பாக்கலாம் உங்களுக்கு அன்னைக்கு அந்தி மந்தார விதை என்னால காமி கருப்பா இருக்கும் பொழுது காமிக்க முடியல பாருங்க இந்த செடியில இருக்கு பாருங்க பாத்தீங்களா அந்தி மந்தாரனுடைய விதை மிளகு மாதிரியே இருக்கும் நம்ம பப்பாளி விதை மிளகு இது எல்லாம் ஒண்ணு போல இருக்கும் இதை உடச்சாத்தான் அதுக்குள்ள வெள்ளையா இந்த இருக்கு பாருங்க இதுக்குள்ள வெள்ளைய ஒரு பருப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை எடுத்துதான் நம்ம அந்த கால் ஆணியில வச்சோம் சொன்னா அந்த கால் ஆணி வந்து நாள் பட நாள் பட ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள்லயே மறைஞ்சிரும் ஆணி இருக்கிறதே தெரியாம போயிரும்னு சொல்லுவாங்க அந்த இருக்கு பாருங்க பாத்தீங்களா இதுதான் இதை எடுத்து வச்சோம்னா இது ஃபுல்லா எங்க வீட்டுல நிறைய கனகாமர செடி தான் நிறைய இருக்கும் ஃபுல்லா கனகாமரம் இது வந்து ரெண்டு மூணு வகையான கனகாமரம் இருக்கும் ஒண்ணு வந்து சாதாரணம் எல்லாத்துக்கு தெரிகிற கனகாமரம் இது இன்னொரு செடி வந்து இது வந்து சாதாரண கனகாமரம் தான் இந்த செடி இந்த செடி வந்து என்ன கனகாமரம்னா இது வந்து ரொம்ப டார்க் கலரா இருக்கும் சிகப்பா இருக்கும் அந்த மாதிரி கனகாமரம் ஆனா காம்பு வந்து ஒல்லியா திருசா இருக்கும் அதே மாதிரி எங்க வீட்டுல பெரிய கனகாமரம் இருக்கு அதுவும் காமிக்கிறேன் பாருங்க பாருங்க இது ஒரு வகையான பீன்ஸ் இது பெங்களூர்ல இருந்து நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த விதையை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறேன் இது நம்ம அப்படி காயாவும் பொறிச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்க பருப்பாவும் எடுத்துக்கலாம் இது பருப்பு பெரும்பாலும் பெங்களூர்ல இந்த இந்த பருப்பு தான் ரொம்ப விற்பாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப வீதிகள் எல்லாம் குமிச்சு வச்சு விற்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அங்கிருந்து தான் நாங்க விதைகள் கொண்டு வந்து இதை போட்டிருக்கேன் இந்த வருஷம் நிறைய காய்ச்சிருக்கு நிறைய காய் காய்ச்சிருக்கு நாங்க வந்து இதை காயா பிடுங்கல சரி இருக்கட்டும் 
இதனுடைய பீன்ஸ் விதைய வர வரட்டும் நம்ம சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு காய் பிடுங்காம இருக்கும் இங்க பாருங்க இது ஒரு வகை இதுவும் ஒரு வகையான அரளி இந்த பாருங்க பூ பாத்தீங்களா அழகா இருக்கு பாருங்க இது நல்லா குத்து குத்தா காய்க்கும் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சந்தன அரளின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க இது வந்து இலைகளே அதிகமா இருக்காது இந்த பாருங்க இலைகளே இப்படி இருக்காது இப்படிதான் இருக்கும் மரம் பெரும்பாலும் பூ தான் நிறைய இருக்கும் நிறைய பூக்கும் இந்த பாருங்க இந்த குப்பில கூட பூ நிறைய இருக்கு பாருங்க எவ்வளவு பூ இருக்கு பாத்தீங்களா நிறைய பூ கொத்து கொத்தா பூக்கும் இதை நாங்க பூஜைக்கு தான் பிடிங்கி வைப்போம் சூப்பரா இருக்கு பாருங்க அழகா இருக்கு பாத்தீங்களா இது நாங்க பூஜைக்கு பிடிங்கி வைப்போம் ஒரு சில ஒரு சில சமயங்கள்ல தலையிலையும் வைப்பேன் நானு நானு வேலைக்கு போகும்பொழுது தலையில நிறைய உளுந்து கிடக்கு பாருங்க கீழே பாருங்க பூ பூ ஃபுல்லா உளுந்து கிடக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து எலுமிச்சை மரம் நான் ஏற்கனவே இந்த எலுமிச்சை மரம் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப ஃபுல்லா சின்ன சின்ன காயா நிறைய இருக்குது இப்பதான் பிஞ்சியா விட்டுருக்கு பாருங்க எலுமிச்சை கா காய் பாத்தீங்களா இந்த இருக்கு பாருங்க காயா இருக்கு பாருங்க சின்ன சின்ன காய்லாம் பூரா பூரங்க பாருங்க காயா இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பழம் பாருங்க இது வந்து நாட்டு மர நாங்க நாட்டு மரம் தான் அது வச்சோம் ஆனா ரொம்ப சின்ன பா நிறைய காய் இருக்கு மேலாம் இது வந்து ரொம்ப பெரிய பழமாவும் வராது ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாம இருக்கும் ஆனா நிறைய ஜூஸியா இருக்கும் ஜூஸ் வந்து ரொம்ப புளிப்பா இருக்கும் இது வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எல்லா விஷயங்களுக்குமே இந்த லெமன் நல்லது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதே இல்லை நீர்கடுப்பு பிடிச்சிக்கிட்டாலே ஒரு ஜூஸ் போட்டு குடிச்சா போதும் ஒரு பழத்தை பிழிஞ்சு போட்டு குடிச்சா போதும் அடுத்த வித்தின் டென் மினிட்ஸ்லயும் சரியாயிரும் எல்லா விஷயத்துக்குமே இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது லெமன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி பாருங்க இது என்ன மரம் தெரியுதா மருதோன்றி மருதானின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா அந்த மரம் இது எவ்வளவு பெரிய மரமா இருக்கு பாருங்க பூரா விதைகளா இருக்கு காய் தான் ரொம்ப இருக்கு பாருங்க விதைகள் இலைகள் கூட கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு இதுவும் நிறைய இது நான் எண்ணெய்க்கு எடுத்துக்கிடுவேன் தேங்காய் எண்ணெய் தயார் பண்ணுற பாத்தீங்களா அந்த இதுக்கு எடுத்துக்குவேன் எடுத்து தேங்காய் எண்ணெய் தயார் பண்ணிக்குவேன் சூப்பரா இருக்கு பாருங்க அதே மாதிரி முருங்கை மரம் எங்க வீட்டு முருங்கை மரம் தான் இப்போ வந்து காய் சீசன் கிடையாது அதனால வெறும் மரம் அணிக்குது நான் நிறைய கொப்பு எல்லாம் ஒடிச்சு விட்டுட்டேன் அதனால வெறும் மரம் அணிக்குது இங்க பாருங்க மாதுளை மாதுளை காய் பாருங்க இவ்வளவு காய் காய்க்கும் ஆனா நாங்க ஒண்ணுமே சாப்பிட முடியாது ஏன்னு சொன்னா எங்க வீட்டுல அணில் தொல்லை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஒத்த காய் கூட நாங்க கண்ணுல பார்க்க முடியாது இப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா இப்படி இருக்கும் பொழுதே என்ன செஞ்சு தெரியுங்களா அணிலு நீ கொஞ்சம் முத்தட்டுமே முத்தின உடனே ஒன்னு இல்லாம சுத்தமா வட்டமா கடிச்சு தின்னுட்டு போயிடும் நானு இதுல ஒரு கவர் வச்சு கட்டி வச்சா ஒரு சில பழங்கள் தப்பிக்கும் இல்லையா வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளவு பழத்தையும் இதே சாப்பிட்றோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இதுல நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு மாதுளை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதனுடைய இந்த பிஞ்சு காய் இருக்கு பாருங்க இந்த பூ பிஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா இப்படி இந்த பாருங்க எப்படி பூவுலயே இருக்கு பாருங்க இந்த காண்டியம் பாருங்க இந்த இருக்கு பாருங்க இதுதான் பூ பிஞ்சின்னு சொல்றது பாத்தீங்களா பூலையே சேர்ந்து இந்த பிஞ்சு இருக்கு பாத்தீங்களா இத நல்லா அரைச்சி பால்ல கலந்து இந்த மாதிரி சின்ன பிஞ்சு பாத்தீங்களா இந்த இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி பால்ல கலந்து ரொம்ப நம்ம வயிற்று போக்கு டிசன்ட்ரி அது என்ன சொல்லுவோம் வயிற்று கடுப்பு இருக்கும் பாருங்க நம்ம பிளட்டும் பசுமா சேர்ந்து போகும் சலமும் ரத்தமா போகும் பாத்தீங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு ஒரு பூ பிஞ்சு அரைச்சு கொடுத்தா போதுங்க மறுநாளே நம்மளுக்கு அந்த வயிற்று கடுப்பு குழந்தைகளுக்குனாலும் சரி எதுனாலும் சரி உடனே கேட்கும் நல்லா ஆட்டு பால் இருந்தா ரொம்ப நல்லது இல்லாட்டி பசும் பால் இருந்தாலும் சரி பால்ல கரைச்சி நல்லா அரைச்சி கரைச்சி விட்டு ஊத்தி விட்டோம்னா உடம்பு உடனே குளிர்ச்சி ஆயிரும் நம்ம இதனோட தோற்பு தன்மை வந்து ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி ஓய் டிசார்ஜ் சில பெண்களுக்கு வந்து வெள்ளைப்படுதல் இருக்கும் பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு இந்த மாதுல பட்ட தோல் இருக்கு பாருங்க அதை காய போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு வீட்டுல டெய்லி காலையில மாலையிலையும் ஒரு ஸ்பூன் தேன்லயோ தேன்ல தான் அதை குழப்பி சாப்பிட முடியும் தண்ணிலனா ரொம்ப துவப்பா இருக்கும் நம்மளால சாப்பிட முடியாது அதனால கடுக்காப்பொடி மாதிரியே இருக்கும் 
கடுக்கா பொடி ரொம்ப தோப்பா இருக்கும் அதெல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது அவ்வளவு தோப்பா இருக்கும் அதே மாதிரிதான் இதனுடைய தோப்பம் இருக்கும் அதனால நீங்க அத தேனில குழப்பி சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரம் ஏழு நாள் சாப்பிட்டா போதுங்க அந்த ஒயிட் டிசார்ஜ் விழுகிறதே போயிருங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு அதனுடைய மகத்துவம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பான முறையில தெரியுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமான்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்க இது பாருங்க இது கொடிக்கா மரம் தூள் இருந்து பாருங்க கொடிக்கா சீசன் இப்ப வந்து கொடிக்கா வந்து நீங்க சீசன் முடிஞ்சு இல்ல அதனால மரமா நிக்குது வெறும் மரமா நிக்குது இது வந்து இதுவும் வந்து கொடிக்காவும் நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது தான் அதனால வீட்டுக்குள்ளேயே நான் ஒரே ஒரு மரம் மட்டும் ரெண்டு மரம் இருந்ததுங்க ஒரு பெரிய மரம் இருந்துச்சு அது அதுவும் இதே மாதிரி ரெண்டு பிளவா தான் இருந்துச்சு மரம் சாரி அதே இதே மாதிரி ரெண்டு பிளவா இருந்துச்சு இங்க பாருங்க ரெண்டா பிளந்து போயிருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல இப்படிதான் இருந்தது அப்போ ஒரு நாள் பெரிய மலையில இடியில மரம் ரெண்டா பிளந்துருச்சுங்க ரெண்டா விட்டு அப்படியே விழுந்துட்டது அப்புறம் அதை நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் ஒரு சைடு உள்ள அதை மட்டும் குப்பை மட்டும் எடுத்துட்டு நாங்கள் அதை வச்சிருந்தோம் ஆனால் மறுபடியும் மறு பிற ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு மறுபடியும் இடி விழுகும் பொழுது திரும்பவும் என்ன செஞ்சிச்சு இன்னும் மேலே இருக்கிற இந்த பாருங்க இந்த மேலே இருக்க இந்த குப்பை மாதிரி இதில் உள்ள மாதிரி இதுலேயும் அதையும் அதே மாதிரி ரெண்டாக விண்டுருச்சு அப்புறம் நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் சரி அந்த மூளையில் வச் இரு மழை இருந்தாலே சும்மா சும்மா இதை இடி விழுந்துட்டு இருக்குன்னு நாங்கள் தூரோடு வெட்டி போட்டோம் அந்த மரத்தினுடைய காய் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்குங்க இனிப்பாக இருக்கும் அந்த தோப்பு தன்மையே இல்லாமல் நல்லா நம்ம மெண்டு விழுங்குற மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் இந்த மரம் கூட கொஞ்சம் தோப்பு இருக்குது இப்போ அந்த இது அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அந்த மரம் தான் போயிடுச்சு அது அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்தது இதை நாங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால இது ஒன்றும் பண்ணாதன்னு இதை வச்சுட்டு இருக்கேன் எங்க வீட்டுல நிறைய தென்னை மரங்கள் இருக்கும் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட காமிச்சிருக்கேன் பதினாறு தென்னை மரம் இருக்கும் எங்க வீட்டுல இந்த பாருங்க இதுதான் முத முதல்ல நாங்க வச்ச தென்னை மரம் ஹைட்டா நிறைய காய் காய்ச்சிருக்கு பாருங்க பெரும்பாலும் எங்க வீட்டுல எங்க வீட்டுல வர்ற தென்னங்காய் தாங்க ஏதாவது ஒரு மரம் எங்களுக்கு காய் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பாத்தீங்களா அதே மாதிரி பாருங்க நெல்லிக்காய் நான் ஒரு தடவை ஏற்கனவே நெல்லிக்காய் மட்டும் பறிக்கிற வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்ப மறுபடியும் பாருங்க எவ்வளவு எவ்வளவு பூத்திருக்கு பாருங்க நிறைய பூத்திருக்கு பாருங்க கொத்து கொத்தா பூத்திருக்குது இப்பதான் சின்ன சின்ன பிஞ்சியா விட்டுருக்குது இது நான் நிறைய வரும் பொழுது உங்களுக்கு மறுபடியும் நான் வீடியோ போடுறேன் ஓகேயா இது அர நெல்லிக்காய் மரம் நாங்க போர் போட்டிருக்கோம் பாருங்க போருக்கு பக்கத்துல அதை வச்சிருக்கிறேன் இது வச்சா தண்ணி நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக வச்சிருக்கிறேன் இவர் நான் பெரிய கனகாமரம் இருக்குன்னு சொன்னேன் பாருங்க பாத்தீங்களா பெரிய கனகாமரம் போ இது வந்து நீங்க இது சாதாரண கனகாமரத்துக்கும் இந்த கனகாமரத்துக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க பெருசா இருக்கும் பூவே இது பத்து பூ வச்சா போதுங்க தலை நிறைய இருக்குங்க பெரிய கனகாமரம் இது வந்து இது வந்து பெரும்பாலும் விதையே வரமாட்டேது அதுவா எங்கேயாவது ஒன்று விழுந்து முளைச்சாதாங்க விதை இருக்குது மற்ற கனகாமரத்துல எல்லாம் பூ தண்டுல எல்லாத்துலயுமே விதை அப்படி கட்டி போயிருக்கும் ஆனா இதுல விதையே இருக்க மாட்டேது இந்த பாருங்க நாங்களும் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த விதையை எடுத்து எடுத்து பாக்குறேன் விதையே இருக்கவே மாட்டேது இந்த இப்ப இதுல வெடிச்சிருக்கு பாத்தீங்களா அப்படி எதையாவது ஒரு சில நேரங்கள்ல தான் இது வெடிச்சு அதனுடைய செடி வந்து கீழே முளைச்சி வருது நான் பிடிங்கி பிடிங்கி நட்டிக்கிடுவேன் இதுல ரெண்டு செடி இருக்கு ஒரு செடி இங்க இருக்கு இங்க ஒரு செடி அந்த பக்கம் ரெண்டு மூணு செடி இருக்குது இப்போ ஒரு லெமன் கண்டு மறுபடியும் வச்சிருக்கிறேன் இந்த பாருங்க இப்பதான் சிறுசா வருது அதே மாதிரி நான் இங்க ஒரு கொடிக்கா மரம் வச்சிருக்கேன் இது வந்து மலங்கொடிக்கா கொடிக்கா வந்து அது நாட்டு கொடிக்கா இது வந்து மலங்கொடிக்கா மலங்கொடிக்கான பெரிய பெரிய கொடிக்காவா இருக்கும் ரெட்டிஷா இருக்கும் அதனுடைய உள்ள இருக்கிற அது சதையல் வந்து எல்லாமே சிகப்பா இருக்கும் பாத்தீங்களா இந்த மரத்துல எல்லா காயுமே நம்ம சாதாரண இருக்க இடத்துல ஒரு சில காய்கள் தான் சிகப்பா இருக்கும் விதைகள் இனிப்பா இருக்கும் இது வந்து எல்லா காயுமே சிகப்பா இருக்கும் இது இந்த வருஷம் தான் பூத்து ரெண்டே ரெண்டு காய் தான் காய்ச்சிருந்தது நீ அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பா நிறைய காய்க்கும்னு எதிர்பார்க்கறோம் சின்ன மரம் தான் பெரிய மரம் கிடையாது பாருங்க சின்ன மரம் தான் தூரே சிறுசா தான் இருக்குது காய்க்கும் பொழுது கண்டிப்பான மரல உங்களுக்கு நானு அந்த சிகப்பு கொடிக்காவ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகேயா இப்பதான் நாங்க நேத்துதான் இடந்த எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க செடிக பூரம் பிடுங்கி இந்த பாருங்க எவ்வளவு குமிச்சு வச்சிருக்கோம் பாருங்க இடங்கள்ல உள்ள இடம் எல்லா செடிகளையுமே பிடுங்கிட்டேன் முக்கியமான தேவையான செடிகளை மட்டும் வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்ணிட்டேங்க ஏன்னா நைட் நேரங்கள்ல சின்ன சின்ன பாம்பு இந்த மாதிரி வந்துருது இந்த இந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த கேட்டு வழியை வந்து பாருங்க இந்த இந்த இடவெளி வழியே இந்த இடவெளி வழியே வந்துருது அதனால நான் எல்லா
ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கால் வலி குறுக்கு வலி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா கேட்கும் இது நான் இதெல்லாம் இது எனக்கு அனுபவம் இருக்குதுங்க நிறைய சாப்பிட்ருக்கேன் இது இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்குள்ள நம்மளுக்கு தேவையான இது மட்டும் வச்சிருந்தோம்னா ரொம்ப நல்லது அவசரத்துக்கு சின் சின்ன குழந்தைகளை நம்ம வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் வீட்டில் இந்த மாதிரி செடியெல்லாம் வச்சுட்டோம்னா அவசரத்துக்கு நம்ம எதுனாலும் உடனே பார்த்துக்கலாம் அந்த பாருங்க கோவை கோவங்கொடி தென்னை மரத்தில் சுற்றி இருக்குது பாருங்க இந்த கோவங்கொடி வந்து இந்த இலையில் வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கிருமிகளுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த கோவையில் நாலு இலை பிடுங்கி நல்லா நம்ம அரைச்சி வடிகட்டி அந்த தண்ணியை ஊற்றி விட்டுட்டோம்னா இப்போ நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருக்க கிருமிகள் செத்து போகும் நம்ம அல்பண்ட சொல்லணும் கிருமி மருந்து வாங்கி ஊற்றுறோம்ல குழந்தைங்களுக்கு அதுக்கு பதில் இந்த கோவை இலை இது கோவை இலை பாவை இலை இதெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த காலத்தில் எல்லாம் இதாங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தான் நம்ம அல்பண்ட சோல் வாம்பட்டு எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த வாம்புக்கு இது தான் அந்த காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது நீங்களும் செஞ்சு பார்க்கலாம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற செடிகள் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இப்போது அதே மாதிரி பாருங்கள் ரோஜா பூ செடி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இட்லி பூ வழி வச்சிருக்கிறேன் இப்போ தான் இது வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் தான் இருக்கும் சின்ன செடியாக வச்சா கொஞ்சம் பரி பரவலாமல் பெருசாக வந்துருச்சு அதுக்குள்ளேயும் நிறைய பூக்குது பாருங்க நிறையா பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ரோஸ் இது நாட்டு ரோஸா பூ நான் ஏற்கனவே ஒரு நாட்டு ரோஜ் உங்களுக்கு போட்டு விட்டுருக்கேன் இந்த பாருங்கள் இதில் நிறைய முட்டு நிறைய முட்டு இருக்குது பாருங்கள் அழகாக பெருசு பெருசாக பந்து பந்தாக பூக்குது இது நல்லா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த பாருங்கள் இது ஊட்டி ரோஸ் ஊட்டிலேயுமே கனகாமர கலர் ரோஸ் இது வந்து இனி மொட்டையை விடலை சிறுசாக இருக்கும்பொழுது ரெண்டு பூ பூத்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் படந்துருக்குது அதனால் இனிமே தான் அது பூக்கும் எங்களோட வீட்டில் அதே மாதிரி பெரிய நெல்லிக்காய் மரமும் வச்சுருக்கிறேன் பெரிய நெல்லிக்காய் மரமும் இப்போ இப்போதைக்கே காய்க்கலை அதனால் காய்க்காமல் தான் இருக்குது என்னோடய வீட்டில் பாருங்கள் என்னோடய வீட்டுக்குள்ளேயே சின்ன சின்ன வைத்தியங்கள் பார்க்குற அளவுக்கு நான் செடியெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த வீடியோஸை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை எனக்கு சொல்லுங்கள் என்னோட சேனலில் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேயா பாய் இந்த பாருங்கள் பச்சை பசலை பச்சை பசலை இன்னைக்கு காமிச்சு காமிச்சு என் சொன்னால் பார்த்தீங்களா அந்த பெரிய செடியெல்லாம் பிடிங்கி போட்டோம் இப்போ திரும்பி நட்டிருக்கேன் சொன்ன பாருங்கள் இந்த இப்போ தான் தலைஞ்சி வருது பாருங்கள் இது பத்து நாளில் வந்துடுங்க மலை மலை மலைன்னு பெரிய கொடியாக வந்துடும் பாருங்கள் சுண்டக்காய் செடி சூப்பராக பூத்துருக்கு பாருங்கள் இனிமே தான் காய்க்கும் இது ஒரு வகையான புல் இது வந்து நாங்கள் இருபது வருஷம் வச்சுருக்கேங்க இந்த செடியை எப்படின்னா நான் குடியிருக்கிற வீட்டில் எல்லாம் அதை வச்சுருக்கேன் இப்போ தான் நான் சொந்த வீடு கட்டி வந்திருக்கிறேன் அதனால் இது வந்து சின்ன கிழங்கு உள்ளே இருக்கும் அந்த கிழங்கு ஒன்று வச்சா போதுங்க அதுவா வந் வந்து வருஷ கணக்கு அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இது அழகாக அந்த மாதிரி கலராக நல்லா பூக்கும் திடீர்னு நமக்கு மொட்டே தெரியாதுங்க உள்ளே இருந்து நைட்டோ நைட்டாக நல்லா இவ்வளோ நீளம் காம்பு விட்டு உடனே ஒரு மொட்டு வந்துடும் உடனே பூத்துருங்க அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது பூரா பாருங்கள் முள்ளிக்கா செடி முளைச்சிருக்கு பாருங்கள் நிறையா பாருங்க மல்லிகைப்பூ இது அடுக்கு மல்லிப்பூ இது வந்து பிச்சு பூ வெள்ளை பிச்சு அந்த பக்கம் ஒரு கொடி இருக்குது ஆனால் அது வந்து சரியாகவே பூக்க மாட்டேதுன்னு நான் தனியாக அங்கே வச்சுருக்கேன் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் பாருங்க நெல்லிக்காய் மரம் காமிக்கிறேன் பாருங்க இன்னொரு நெல்லிக்காய் மரத்தை இது பாருங்க பெரிய நெல்லிக்காய் மரம் இது வந்து நாட்டு நெல்லிக்காய் இது நாட்டு நெல்லிக்காய் பெருசு பெருசாலாம் காய் வராது சின்ன சின்ன முன்ன காலத்தில் இருந்த நெல்லிக்காய் மாதிரி சின்னதாக அந்த இவ்வளோ தான் இவ்வளோ இவ்வளோ காய் தான் காய்க்கும் சின்ன சின்ன காய் தான் காய்க்கும் ஆனால் பயங்கர புளிப்பாக இருக்கும் அந்த காய் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுங்க இது ரொம்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப நீர் கடுப்பு ரொம்ப இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இலைகளை பிடுங்கி வெந்நீரில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி நீங்கள் குடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துலேயே அந்த நீர் கடுப்பு விட்டுருதுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இதை அதே மாதிரி வர கத்தாழை இங்கே வர இங்கே ஒரு கத்தாழை வச்சுருக்கிறேன் இங்கே பாருங்க கத்தாழை எப்படி இருக்கு பாருங்க கத்தாழையில் இல்லாத மகத்துவமே கிடையாது நான் கத்தாழையை பற்றி யாருக்கும் சொல்லவே வேண்டியதில்லை இது வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு கீழே உள்ளதெல்லாம் அறுத்து ஒரு அஞ்சு அறுது அறுத்து ஒரு சண்டே அதில் உள்ள இதெல்லாம் ஜெல்லெல்லாம் எடுத்து நான் எடுத்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் தண்ணியில் கழுவக்கூடாது கழுவுனோம்னா கெட்டு போவோங்க அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளவ் போட்டுட்டு எடுக்கணும் எடுத்து ஒரு சின்ன சில்வர் ஜாரில் வச்சு ஃப்
இது எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்குதுங்க சப்போட்டா மரம் இதுலேயும் ஒரு பெரிய கனகாமர செடி இருக்குது பாருங்கள் நீ பாருங்க டார்க் கலர் கனகாமரம் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா இதான் டார்க் கலர் கனகாமரம் ஆனால் இதனுடைய காம்பு வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஒன்றும் இருக்காது நம்ம சாதாரண கனகாமரம் மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது நீ அஞ்சா அஞ்சாறு நாளைக்கு நாளுமே இது வாடாமல் இப்படியே இருக்கும் அது ஒன்றும் வாடாது அப்படியே இருக்கும் எதுவும் ஆக்சுவலாக கனகாமரங்கள் வாடவே செய்யாது அது இந்த இடத்துல அந்த பூ பூத்திருக்கு பாருங்க பூத்துருக்குதா நடுவில் நல்லா டார்க்காக இருக்கும் சுற்றியமும் ஒரு இதாக இருக்கும் நம்ம சாதாரண கனகாமரத்தை விட கொஞ்சம் கலர் கூட இருக்கும் அவ்வளோதான் பூ சின்ன பூவாக இருக்கும் இது வந்து காம்பு கும்பு இதெல்லாம் சிறுசாக இருக்கும் பாருங்க நான் எங்கள் வீட்டில் பூக்கிற பூக்களையே வச்சே தான் நான் டெய்லி நான் இந்த பூஜாடியை அலங்காரம் பண்ணுவேன் இது டெய்லி ரெகுலராக வீட்டில் முன்னாடி வாசலில் வைக்கிறது எங்கள் வீட்டில் பூக்கிற பூ தான் எல்லாமே இதனுடைய எல்லா மரங்களும் நம்ம பார்த்து வைப்போம் இல்லையா சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் அழகாக கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப கலர் மல்லிகைப்பூ இது வந்து அந்த நம்ம மரத்தில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா சந்தன அரளி அந்த இது இது நம்ம சாதாரண அரளி இன்னும் நல்ல ரெட் கலராக இருக்கிறது வந்து இட்லி பூ இது வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா பவளமல்லி அந்த பூ கனகாமரம்லாம் இதில் போட மாட்டேன் கனகாமரம் டிசம்பர் பூவில் நிறைய பூக்கும் இப்போ வந்து சீசன் கிடையாது அதனால் டிசம்பர் செடியை பிடிங்கி போட்டிருக்கேன் மறுபடியும் அடியிலேருந்து தலையுது இப்போது இந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் தேங்க்யூ